不好，这个小鬼子埋伏了，快撤！
他，原来是他。他们到底还是自投罗网了吧？科长英明，这样一来，我们就可以顺藤摸瓜，把所有的落网之鱼通通缉拿归案。那下面就看你的了。科长放心，他们就是铁人，我有办法撬开他们的嘴。你这是干什么？我干什么？难道你不知道吗？你把我当成出卖你们的叛徒了。如果是那样，你就开枪吧。你到底是不是？我说是或不是，你都不会相信。现在只好听天由命，随你的心情好了。你坐下，我要问你几个问题。陈队长，这一天都快过去了，你还没有撬开他们的嘴巴呀？我把所有的刑具都用尽了，他们宁死都不开口，宁死都不开口。那好吧，那就让他们永远都不要开口了。怎么？把他们全杀了？这也是没有办法的办法。办法只有一个，劫狱。劫狱，这能行吗？事到如今，不行，也得行。科长，你真打算杀掉那两个人吗？你说呢？我看您又是虚晃了一枪。你蒙骗陈登科可以，可你骗不了我的眼睛。此话怎讲？好不容易钓上来的鱼，你怎么舍得把它随便烹饪当下酒菜呢？
，谁让他们不肯开口？我心已定，杀一儆百。您打算什么时候执行？事不宜迟，明天下午三点。交给谁来执行？还是陈龙科吗？不不不，我有最合适的人选。谁？方孝天。他。您负伤了，让狼咬了一口。快让我看看。你，我曾经是医科大学的高材生，在这儿怎么看？去我家吧，我家什么都有。去你家？这也是没有办法的办法。林木科长，什么事儿这么急把我叫来？我们在四位书屋抓到了两个国民党的谍报人，这对于您这个消息灵通的人士，不会不知道吧？国民党谍报人员，他俩的身份已经得到了确认，一个是军统上海站站长，代号银狐的赵宇，另一个是从重庆来的，他的名字叫郝飞。陈登科已经给他俩施以了酷刑，可是他俩死都不肯开口，所以我想，你想把他们俩杀掉？聪明没有？既然不开口，那留着也没有用了，还不如……你想让我来执行对吗？是的，我想把枪毙他俩的任务交给你。您是想让我秘密处决他俩呢，还是公开处决？我当然要公开了。你现在就把枪毙他俩的布告贴满整个上海。要让所有的人都知道，凡是抗日者，就是这个下场。这样一来，侥幸落网的那些鱼儿也就不足为虑了，要么浮出水面，要么因池水干涸而死。是。这是铃木。一箭双雕的轨迹，一箭双雕，没错。他一方面把枪毙两个被俘者的罗敲得震天响，目的就是金钩钓鱼。他想吸引被俘者的同伙前去劫狱救人，再加以消灭。同时，他又把枪毙被俘者的任务交给我，再次试探我的真伪。这个林木，真是太狡猾了。如果我们仅仅看到的是这些，那真的就上了大当了。怎么？铃木最险恶的用心就是明修栈道，暗动陈仓。你是指那两个杀人恶魔？没错，铃木就是拼命的想把水搞浑，这边越热闹，那边就越安全。他是想让咱们捡了芝麻丢了西瓜。那咱们怎么办？兵不厌诈。他想让咱们上当，咱们就做出一个上当的样子，给他来个顺水推舟。那天我和笑天去看你演出，给你献花的那个龟田次郎总顾问。他的险恶用心已经昭然若揭。我要感谢你对我们的信任，你不觉得这一点比什么都重要吗？
请问你找谁？我找桂田总顾问。请。尊贵的客人，想喝点什么？我这里什么都有。你就不用客气了，咱们还是开门见山。我要跟你谈谈。哟西，我喜欢你这种直爽的性格。想谈什么，请讲。就这么去，就这么去，那会很疼的。不怕？你真的要？你怎么这么啰嗦？我都不怕，你怕什么？去！我要说的就是这些。有事，来小姐，你的要求并不过分。你既然答应了我，我就要实现我的诺言。吴三，你的爱意。明天他就可以走马上任。走马上任？嗯，我答应过你的二姨夫。事成之后，他将是成为这个城市的副市长。原来是这样。哟，蓝小姐，你不单单是人长得漂亮，你的魔术更是出类拔萃。我看到你的表演，用中国话说叫“眼花缭乱，目瞪口呆”。你爱看魔术，我随时随地可以给你演。求之不得，求之不得。哟，精彩，大大的精彩！哎呦，这算什么呀？还有更精彩的。哦，那我。迫不及待，迫不及待。那好，今天晚上八点，我去你的寓所，专门给你演。真的？当然。七点半，我亲自去接你。好，咱们一言为定。一言为定。
，小心。你先在这儿躺着，好好休息休息。不行，我不能耽误。我知道，我知道。我先去找关系，把他俩的情况了解清楚了，就回来。好吧，快去快回。什么？日本鬼子要枪毙郝飞和赵宇？明天下午三点，在提篮桥刑场。这么说，留给咱们的时间只有今天一个晚上了。一个晚上就一个晚上，我豁出去了。你要去龟田的寓所给他演出？是的，这是他的专场。我不同意。我们已经约定七点半，他亲自来接我。想更改，已经来不及了。蓝影，你到底是怎么想的？三个字：宰了他。这也太简单了吧？本来就不复杂。哎，莫寒姐，你见过杀猪吗？杀猪，独自给我讲过杀猪的故事。他说，杀猪的时候，把猪往地上一摁，杀猪刀从猪脖子底下一捅，就捅到了心脏里，猪血啊，呼呼啦啦流一盆，猪蹬蹬腿就完了。接下来，吹气儿、刮毛、开膛破肚，再然后啊，上堆儿切肉、炒菜，喝二两。杀猪怎么能跟杀日本鬼子相比呢？日本鬼子是饿狼，杀猪跟杀狼都一样。看来，你是铁了心的要去了。那好，我跟你一块儿去。你，你演出的时候不是需要一个助演吗？今天晚上，我当你的助演。换这个干什么？我有个关系，是监狱警察队的队长，他能够把咱们带进去。好。
偷油吃的老鼠闻到油香，能不准时？段小姐，我们走吧。这位是，她是我的姐姐，也是我的助演。你的意思一起去，不方便吧？她要是不去，我就没法演，那我只好取消这次演出了。不不，不要不要不要，还好，一起去好了，一起去。请上车。您行吗？请把那个妈字给去掉，我行。其实您的伤很重，如果不把他俩救出来，我心里的伤会更重。我看得出来，跟着您干，没错。怎么？您的心里装的都是战友同仁，这跟那些口蜜腹剑、只顾自己性命的官僚政客有天壤之别。去把灯关上吧。这亮光太刺眼了。好是我，你来干什么？我熬了点燕窝灵耳羹让你喝。我不喝，我已经躺下了。躺下了？今天怎么这么早啊？我有点不舒服，我想早点休息。不舒服？哪儿不舒服啊？你快点开门让我看看。这头疼脑热的，有什么可看的吗？你不让我看，我不放心。一博，你还是把门开开吧。你烦不烦啊你？我就想好好躺下来休息一会儿，你怎么没完没了的？你走，走。哎，你这态度可不太友好啊！不友好？人家好心好意给你送来了燕窝银耳羹，你倒好，给人家来了个热脸贴上凉屁股。你这是怎么回事儿？哎，家家都有难唱的曲儿，人人都有难念的经。
，咱们走，走。
是为了救我们，所以我们才要好好活下去。快走啊！走。归田总顾问被杀事件，天皇陛下和军部高层都十分震惊，在我们内部也引起了恐慌。你作为特高科的科长，有不可推卸的责任。在下失职。过去，一连串高官被刺的旧账还没有算，又添了新账。铃木。你真的希望我把你送到军事法庭接受审判？哎，司令官阁下，请您，请您再给我最后一次机会，最后一次，最后一次，你每次都是最后一次。这次我会用出我最后的杀手锏。独狼，如果我这次再失职，我一定剖腹向天皇陛下谢罪。太好了，真的太好了。这次你们俩不但杀了龟田这个作恶多端的日本军国主义分子，而且还歪打正着的搞了这么重要的情报，真的是太及时、太关键、太重要了。哎哎，请注意措辞。怎么了？什么叫歪打正着啊？是是是，我用词不当了。用词不当，那就该罚。蓝莹，你说对不对？那是当然，而且啊，必须重罚。啊？你们想怎么罚、啊？罚你，罚你，请我们去德月楼吃一顿。德月楼的松鼠桂鱼可有名了。好，好，我认罚。救命恩人，你现在到底怎么样了？他奶奶的，打哪儿不好，打老子屁股，让我怎么做呀？你爱松下司令长官的耳光了？没有。没有。你脸上的巴掌印是哪来的？这……这什么这？我他妈没用！行了，松下司令长官已经没少骂您，您就别自己骂自己了，您还是冷静一下吧。你马上去通知方孝天。今天下午的行星计划取消，还有，去把陈东哥和胡志高给我叫来。是，是，我知道了。谁来的电话？铃木的副官纯子，他传达了铃木的命令。今天下午行星计划取消了，我有空了，可以陪你们去吃德月楼了。怨我。全怨我！如果不是我惊动了鬼子，也许我们已经成功了。马后炮！你现在说这些还有什么用？这次惊动了鬼子，以后我们要再施救就更难
关起来吧。来，蓝影，我代表家里的兄弟姐妹们感谢你，真的。这杯酒，请你喝下去吧。谢谢。先生，我回来了。小妹，我让你打听的事情，道上有位朋友，他说他知道你所需要的情况。他怎么说啊？他说他想当面跟你做这笔交易。当面跟我做交易？怎么做？今天晚上七点，在百乐门歌舞厅。晚上七点，百乐门歌舞厅。我要向你们报告一个好消息：你们最最讨厌的铃木太郎即将下野。什什么？我恭喜你们，在新科长的领导下，宏图大展，步步高升。铃木科长，我冒昧的问你一句，这这到底怎怎么回事啊？事情不是明摆着吗？无能，大大的无能。这怎么是您无能呢？是中共地下党太狡猾。这种解释你不觉得很滑稽吗？与其说他们太狡猾，还不如说我们自己太无能呢。林木科长，您这一撒手，我们怎么办？俗话说得好，一朝君子一朝臣。您您走了。把我们换东家，我们可是您的人啊！要不我们俩就得扫地出门了。是啊，是啊，您容我们俱容，您损我们俱损啊！对对对对，这是，你们俩真是这么想的？哎，苍天在上，登科对铃木科长的赤胆忠心日夜可见。可见不可见，那是要拿出成绩的，光用嘴甜乎人。你小子，好了好了，不要吵了。你们俩都是我的爱将，你们要精诚团结。那下面我就说说我的打算。你们看，这纸条上写着“大岛吉勇”和“野田志雄”这两个杀人恶魔的名字，下边是三个字：“飞云阁”。所以我们初步判断，大岛吉勇和野田志雄就藏在那儿。飞云阁，飞云阁是怎么回事啊？飞云阁是座道观，它就坐落在龙虎山脚下的龙溪河畔。日军占领后，他们看到飞云阁地质结构独特，明洞暗洞彼此相连，易守难攻，大有一夫当关，万夫莫开之势。所以他们就把这儿建成了秘密武器库。我们现在的当务之急是要确定大岛和野田是不是藏在那里。如果是，我们要用什么样的方法去消灭他？方大哥，这个任务交给我了。交给你？我是铁了心要参加你们的，您就相信我吧。蓝影妹妹，你已经用你的实际行动参加了我们，并立了大功呀。这不一样，这个机会我绝不放过。h 
他走了，你为什么还在这儿？我有要事，要跟您私下谈。要事。夏克，咱们现在人手太少了，必须再多找些人来帮助咱们。可咱们去哪儿找啊？这个，我来想办法。哎，你干什么去？这屋子里太憋得慌，我出去透透气。用我陪你吗？不用了，我看你还是先回去吧。有什么事我再联络你。这么相信这个胡志高？警察局长的宝座是一个不错的诱饵，我相信他会铤而走险。那方孝天怎么办？您总不能一女二嫁吧？你真的觉得这个胡志高能成事儿吗？我看悬。但愿您别自己抽自己嘴巴。自己抽自己嘴巴，我抽的还少吗？早也不开一步吧。站住！你有事儿啊？你老实说，昨天晚上干什么去了？昨天晚上，昨天晚上我不舒服，早早休息了。撒谎！你老实说，昨天晚上你到底干什么去了？我，我真的不舒服，在房间里睡了吗？你还敢嘴硬？管家，在。给我把他关到地库里去。什么时候跟我说实话？什么时候再放出来？老爷，这事用不着你管。管家，在，让我说的做。是。大少爷，您先坐，我马上给你倒水。我不喝。滚！滚！走走。
妹妹。鬼子终于走了，姐。出什么裤子？嚎丧的。我我我也不知道这队长干嘛把我抓到这儿来了。你跟老子装糊涂？老子让你清醒清醒，把他给我绑老虎凳上去。我怎么了？你这么对待我，不管怎么说，我我也是政府的人呢。你那个政府认识我，可我不认识他呀。一会儿啊。就在你这个后脚跟上，垫上一块砖，再垫第二块砖，等垫到第三块砖的时候，就听咔嚓一声，你这腿啊，就成两半了。我我不要，我我不要，不要，不要，就给老子老老实实的回话。我会，我会，姐姐。我给你介绍一下，这个是咱们的蓝影妹妹
，你俩长得可真像。我俩是双胞胎。我说嘛，你俩走在大街上，我准认错人。莫愁，这到底是怎么回事？姐，我现在真的是上天无路，入地无门了。他答应给你个副市长，可可鬼店总顾问这么意思，我我这个副市长还不知找谁去要呢。你这个外甥女是什么金枝玉叶，这么值钱？他他其实就是个变戏法的，变戏法。莫愁，关于你人手不够的事情，我来想办法替你解决，你自己注意安全就是了。姐，你真好。不管怎么说，我们都是同一个母亲的女儿，但从血缘上讲，我就应该全力以赴的帮助你。我也帮你。谢谢。谢谢。进门怎么连门都不敲啊？真是有人养没人教的东西，不懂规矩，出去！我的话你听不懂吗？出去从阴间！是我。哟，胡局长，你看你一声不吭，我，你看，没事，没事，不知者不怪，不知者不怪嘛。坐吧。坐吧，您先请。哎呀，这里的主人原本是我呀，可时过境迁。哎，老兄，你可别觉得是我占了你的宝座啊！知道知道，还不都是因为那个陈登科？那您今天过来是故地重游啊，还是？当然是无事不登三宝殿啦，冯老弟，你还得帮哥哥一把呀。说，只要我能做到的，我一定尽力。其实呢，很简单，你就借我几个人，带几条枪。借人？借枪？你要干什么呀？眼下呢，有笔大买卖，可我现在光杆司令一个，有些力不从心。你能告诉我是什么样的买卖吗？你愿借就借，不借就拉倒，问那么多干什么？哟，哼！哎呦，你脾气还挺大呀！你知道，日本皇军司令部和铃木科长三令五申的跟我说，没有他们的允许，我不能擅自调动一兵一卒。我既然都决定帮你了，你还不让我知道你干什么？你这是不是？太不够意思了吧！好好好好，我告诉你，我告诉你啊
，你就是道上那位朋友啊。准确的说，应该是卖家。你卖，我买，改个价吧。这次的情况不同以往，所以我要五条黄。<笑>小子真敢狮子大开口，你什么情况？只五条黄鱼，你这不是明晃晃敲竹杠吗？两条人命，两个日本太君啊不，两个小鬼子的命，你说值不值？啊？怎么会是他？停。五条黄鱼就五条黄鱼，你说吧，你俩人在哪儿？说，你把我当三岁小孩子了。我说了，你一不认账，我不彻底赔了吗？那你说怎么办？咱们一手钱一手货，你把黄鱼给我，我把纸条给你，这公平合理吧？小子真够贼的，行，咱就一手钱一手货，都不许动！我可不可以这么说？这就叫人赃俱获。是人赃俱获，是人赃俱获。方局长，请你不要动手，我来。这是一笔什么样的交易？报告铃木科长，就是他要购买大岛和野田二位太君驻地的情报，而且还肯出五条黄鱼的大价钱。五条黄鱼，是这样吗？我根本就不知道这小子在说什么。我都摁住你的手脖子了，你还敢抵赖啊？什么时候摁住我手脖子了？你买情报的五条黄鱼，现在就在铃木科长手里。带走！哼，人不能带走。我再说一遍，人不能带走。方局长是不是有话要说？我是有话要说，请讲。铃木太郎。你最好不要欺人太甚，你最好老老实实的，乖乖的，听我把话讲完，都不要轻举妄动。听方局长把话讲完。你现在在哪儿啊？我现在正想找到你，跟你说几句心里话。这些天，你不知道我有多开心。那是因为我认识了方大哥和莫寒姐，他们才是我们的领路人。牛犊子，我找到你，就一定要把你拉到我们身边来。我相信。你一定会大有作为的。我要说的就是这些。胡志高，我没说假话吧？没，没有，没有。既然我说的都是真的，那我倒要问问你，铃木科长，是不是你授意胡志高到我那儿去，假借兵真试探？
，是不是你也想给我抓一个人赃俱获？啊？不是，你误会了，误会。俗话说，用人不疑，疑人不用。你这堂堂的日本皇军驻上海特高科科长是怎么做的？凭什么我抓的人要交给你审讯呢？你不是在怀疑我吗？你这么做，我可太寒心了。明天一早，我就会把辞职报告交给你的。别，你听我解释。解释？现在说什么都是多余。那你说该怎么办？立即还原事情的真相。立即，打开布包，五条黄鱼啊，最说明问题。可以吗？当然。真的。哈哈哈哈哈。笑什么？精彩，太精彩了！怎么？你没觉得这只癞蛤蟆在说话吗？你仔细听，这只癞蛤蟆说了，他想吃天鹅肉。哈哈哈谁呀、啊？是我。谁呀、啊？莹莹，是我，你二姨父。二姨父，这么晚了，你来干什么呀？你二姨突然得了疾病。莫寒姐，你你怎么到这儿来了？你这个牛犊子，还不是你把我叫过来的？我，我什么时候？哦，我明白了，你们俩是。牛犊子，把裤子脱了。什么？脱裤子？我听笑天说你屁股上挨了一枪，快让我看看伤口的情况。这……这……这什么这？快脱从这只金蝉上看出了什么？癞蛤蟆想吃天鹅肉。什么？癞蛤蟆想吃天鹅肉？是的，癞蛤蟆想吃天鹅肉。我不明白。你当然不能明白了。中华古国五千年文化。它源远流长，博大精深
，就连这么一个小小的工艺品都富有那么多的哲理，这真让我们占领者汗颜。您今天这是怎么了？说出的话，怎么长他人志气，灭自己威风呢？纯子，你太幼稚。正是这种盲人瞎马、夜郎自大，才让我们一次又一次的失败。好了，把裤子提上吧。哎，谢谢，谢谢啊。就你废话多。王姐，你有样东西啊，落在我之前住的地方了，我得还给你。我的东西，啊，这个，这是我妹妹的遗手镯。你妹妹